கே கே பி இடைத்தேர்தலில் பக்கத்தான் ஹரப்பான் வெற்றி மலாய்க்காரர்கள் ஒற்றுமை அரசாங்கத்தையே ஆதரிக்கின்றனர் பிரிவினைவாதத்திற்கு எதிர்ப்பு சிலாங்கூர் எம்பி நம்பிக்கை பக்து மலையில் இன்னும் இரண்டு மூன்று மாதங்களில் இந்திய கலாச்சார பாரம்பரிய மையம் தயாராகும் தான் ஸ்ரீ நடராஜா தகவல் ஃபைசால் ஹலி மீதான எரித்ராவக தாக்குதல் இரண்டாவது சந்தேக நபர் போலீஸ் ஜாமீனில் விடுவிப்பு இருபது ஆண்டுகள் கழித்து பூமியை தாக்கிய சூரிய புயல் ஐரோப்பாவில் வானில் வண்ணக் கோளம் இப்போ அருகே சுற்றுலா பேருந்து குடை சாய்ந்தது நாற்பத்தி ஒரு பேர் காயங்களுடன் உயிர் தப்பினர் குவால குபுபாரு சட்டமன்ற இடைத்தேர்தலில் பக்கத்தான் ஹராப்பான் வெற்றியை தக்க வைத்துக் கொண்டிருப்பது மலாய் வாக்காளர்கள் ஒற்றுமை அரசாங்கத்தின் பக்கம் சாய்ந்திருப்பதை காட்டுவதாக ஸ்லாங்கூர் மந்திரி பசார் டத்தோ ஸ்ரீ அமிருடின் ஷாரி கூறியுள்ளார் அரசாங்கத்தின் மீதான மலாய்க்காரர்களின் நம்பிக்கை அதிகரித்துள்ளது ஒருவருக்கொருவர் நமக்கு தேவை என்பதை மலேசியர்கள் உணர்ந்துள்ளனர் எனவே மலேசியாவை மேம்படுத்தவும் மக்கள் நலன் காக்கவும் இந்த ஒற்றுமை அரசாங்கமே சிறந்த தேர்வு என்பது மீண்டும் நிறுவனம் ஆகியிருப்பதாக அமிருடின் சொன்னார் கே கே பியில் முன்கூட்டியே வாக்களிப்பில் பதிவான வாக்குகளும் தபால் வாக்குகளும் பக்கத்தான் வேட்பாளருக்கு சாதகமாக விழுந்திருக்கின்றன பி ஹெச் கூட்டணியின் வைப்பு தொகையாக பார்க்கப்படும் சீன இந்திய மற்றும் ஒராங்காஸ்ரி வாக்காளர்களின் ஆதரவும் குறையாமல் அப்படியே இருக்கிறது இம்முறை மலாய்க்காரர்களும் குறிப்பாக போலீஸ் இராணுவத்தினரின் வாக்கு வங்கியும் அதிக அளவில் பக்கத்தானுக்கு சென்றிருப்பதால் ஒற்றுமை அரசாங்கம் மக்களின் தேர்வாக தனித்து நிற்கிறது அதே சமயம் பிரிவினைவாதத்தை தூண்டும் எதிர்கட்சியினருக்கு தேர்தல் முடிவு ஒரு சம்மட்டி அடி என அமிருடின் வர்ணித்தார் வாக்காளர்களிடம் பிரிவினைவாதம் இனியும் எடுபடாது அனைவரும் ஒன்றுபட்ட மலேசியாவையே விரும்புகிறார்கள் என அமிருடின் கூறினார் கே கே பி இடைத்தேர்தலில் களமிறங்கிய டிஏபியின் பாங் சொக்தாவ் பதினான்காயிரம் வாக்குகளை பெற்று பரிகத்தான் நேஷனல் வேட்பாளர் உள்ளிட்ட மூவரை தோற்கடித்தார் பத்துமலை திருத்தலத்தில் அமையவிருக்கும் இந்திய கலாச்சார பாரம்பரிய மையம் இன்னும் இரண்டு மூன்று மாதங்களில் பூர்த்தியாகும் என ஸ்ரீ மகா மாரியம்மன் தேவஸ்தானத்தின் தலைவர் தன் ஸ்ரீ ஆர் நடராஜா தெரிவித்துள்ளார் இந்தியர்களின் கலை கலாச்சார பண்பாட்டு பாரம்பரிய அம்சங்களை அடுத்த தலைமுறைக்கு கொண்டு சேர்க்கும் உன்னத நோக்கத்தோடு அம்மையம் கட்டப்பட்டு வருகிறது எண்பது விழுக்காடு கட்டுமானம் பூர்த்தியாகிவிட்ட நிலையில் எஞ்சிய பணிகள் இரண்டு மூன்று மாதங்களில் நிறைவு பெற்றுவிடும் என தன் ஸ்ரீ நடராஜா சொன்னார் அந்த கலாச்சார அமைத்தினுடைய வேலைகள் எண்பது சதவிகிதம் முடிந்துவிட்டது இப்பொழுது மக்கள் ஏறி செல்வதற்கு லிஃப்டும் அதன் எஸ்கலேட்டரும் கான வேலைகள் நடந்து கொண்டிருக்கின்றன இது முடிவதற்கு இரண்டு மாத காலமாகும் இது முடிந்தவுடன் இந்த கலாச்சார மையத்தினுடைய திறப்பு விழா மிகவும் விமரிசையாக கொண்டாடப்படும் வெள்ளி செலவிலே அந்த ரெண்டு காம்ப்ளெக்ஸ்கள் கட்டப்பட்டிருக்கின்றன ஒன்றில் கலாச்சார மையம் மற்றொன்றில் கல்யாண மண்டபம் சிறு சிறு நிகழ்ச்சிகள் நடைபெறுவதற்காக நடந்து கொண்டிருக்கின்றது இந்த கலாச்சார மையம் நம்முடைய இந்திய கலாச்சாரத்தை பிரதிபலிக்கின்ற வகையில் அங்கு அமையவிருக்கின்றது பரதநாட்டியம் இந்த பரதநாட்டியம் இதே மாதிரி பதிமூன்று படங்கள் இந்தியாவிலிருந்து நாங்கள் தெரிவித்திருக்கின்றோம் இதில் ஆங்கிலத்திலும் தமிழிலும் பரதநாட்டியம் என்றால் என்ன என்று பொறிக்கப்பட்டிருக்கின்றது இது மாதிரி படங்கள் இந்த கலாச்சார மையத்திலே வைக்கப்படும் மற்றும் சித்திரை வேலைகள் கூடிய மண்டபம் அதே நேரத்தில் நம்முடைய பழங்கால சிலைகள் சிற்பங்கள் இந்த வாத்தியங்கள் இந்த வாத்தியங்கள் கூட போதாது மீதம் என்னென்ன வாத்தியங்கள் தேவைப்படுகின்றதோ அந்த தேவஸ்தானம் வாங்கி இந்த கலாச்சார மையத்திலே வைப்பதற்குரிய ஏற்பாடை செய்யவிருக்கின்றது 
அக்கலாச்சார மையத்தில் வைப்பதற்காக இந்திய பாரம்பரிய இசை வாத்தியங்களை இங்குள்ள இந்திய தூதரகத்திடம் தேவஸ்தானம் கேட்டிருந்த நிலையில் அதனை அது ஏற்றுக்கொண்டு அவற்றை ஒப்படைக்கும் நிகழ்வும் சனிக்கிழமை நடந்தேறியது அதில் உரையாற்றிய தன்ஸ்ரீ நடராஜா இசை வாத்தியங்களை கொடுத்து உதவிய இந்திய தூதரகத்திற்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டதோடு இந்திய கலை பண்பாட்டு அம்சங்களில் அதனுடன் தேவஸ்தானம் தொடர்ந்து அழுக்கமாக செயல்படும் என்றார் இந்திய தூதர் பி என் ரெட்டி கூறுகையில் இந்நாட்டில் இந்திய பாரம்பரிய அம்சங்கள் செழித்தோங்க தமது தரப்பு எப்போதும் உறுதுணையாக இருக்கும் என உறுதியளித்தார் I'm very confident that the Vatu Games Indian Culture Centre will add to the rich tapestry of Indian cultural promotion in Malaysia. We heard a little while ago from Dhanshri how this centre will contribute towards knowledge building and awareness of the Indian Culture Centre in several ways. The very presence of a large number of cultural academies which are promoting indian culture we dance music and various other forms of culture helps us to connect our two countries much better i am very confident that the culture center like that would be established soon which is you just few weeks down the road and the display of various musical instruments and also various symbols of uh, malaysia's indian culture um, and in this context it will serve truly uh, a kind of center for a large number of tourists who come to malaysia also to get a glimpse of it at one place they not only come for prayers but also will have an opportunity to look at the diversity of indian culture at one place and we will continue to work with you in whatever manner we can support in this endeavor of yours and your management committee இவ்வேளையில் கோட்டுமலை ஸ்ரீ கணேசர் கோயில் திருப்பணி துவக்க பூஜையும் திருப்பணி நன்கொடை துவக்க நிகழ்வும் வரும் ஜூன் மாதம் இரண்டாம் தேதி நடைபெறவுள்ளது அங்கு கருங்கல்லால் ஆன நுழைவாயில் தூண்கள் முப்பத்தி இரண்டு விநாயகர் பீடங்கள் மற்றும் மணிமண்டபம் ஆகியவற்றை கட்டுவதற்காக அத்திருப்பணி நடைபெறுகிறது அதோடு பத்துமலையில் மின் படிக்கட்டுகளை அமைக்கும் பணிகளும் கூடிய விரைவிலேயே தொடங்கப்படும் என தன் ஸ்ரீ ஆர் நடராஜா கூறினார் தேசிய கால்பந்தாட்டக்காரர் ஃபைசால் ஹலீம் மீதான எரி திராவக தாக்குதல் தொடர்பில் கைதான இரண்டாவது சந்தேக நபர் போலீஸ் ஜாமீனில் விடுவிக்கப்பட்டுள்ளார் அந்நபர் மீதான விசாரணைகள் நிறைவு பெற்றதால் சனிக்கிழமை அவர் விடுவிக்கப்பட்டதை புக்கெட் ஆமான் குற்ற புலனாய்வுத்துறை ஜே எஸ் ஜே உறுதிப்படுத்தியது என்றாலும் விசாரணைக்கு தேவைப்பட்டால் எந்நேரத்திலும் அவர் மீண்டும் அழைக்கப்படலாம் என அறிக்கை ஒன்றில் ஜே எஸ் ஜே கூறியது இதுவரை நடத்தப்பட்ட விசாரணையில் அந்நபரிடமிருந்து ஒப்புதல் வாக்குமூலம் எதுவும் பதிவு செய்யப்படவில்லை இதையடுத்து மற்ற சந்தேக நபர்களை அடையாளம் காணவும் துப்பு துலங்கவும் விசாரணைகள் தொடர்வதாக அவ்வறிக்கை மேலும் கூறிற்று முப்பது வயது மதிக்கத்தக்க இந்த இரண்டாவது சந்தேக நபர் கடந்த திங்கட்கிழமை சிலாங்கோர் பண்டார்பாரு பாங்கியில் கைது செய்யப்பட்டார் ஏற்கனவே ஏழு குற்றப்பதிவுகளை கொண்டிருந்த அந்நபர் இந்த எரி திராவக தாக்குதல் தொடர்பான விசாரணைக்காக ஐந்து நாட்கள் தடுத்து வைக்கப்பட்டிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது அதற்கு முன் கைதான முதல் சந்தேக நபருக்கு அச்சம்பவத்தில் தொடர்பில்லை என கூறி அவரை போலீஸ் ஏற்கனவே விடுவித்துவிட்டது இதுவரை மொத்தமாக பனிரெண்டு பேரது வாக்குமூலங்கள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிகிறது சுவாச பிரச்சனை சளி இரும்பலுக்கு உகந்த தீர்வு சைலஜா பேபி ஹெர்பல் கிரீம் துளசி கருஞ்சீரகம் கிராம்பு போன்ற மூலிகைகளால் கொண்டு தயாரிக்கப்பட்டுள்ள சைலஜா பேபி ஹெர்பல் கிரீம் உங்கள் குழந்தைக்கு சிறந்த தேர்வு சமய நிகழ்வொன்றில் பங்கேற்பதற்காக நாற்பத்தி ஒரு பேருடன் சென்று கொண்டிருந்த சுற்றுலா பேருந்து இன்று காலை ஈப்போ அருகே பிளஸ் நெடுஞ்சாலையின் இருநூற்று அறுபத்தி ஐந்தாவது கிலோமீட்டரில் தடம் புரண்டு கால்வாயில் கவிழ்ந்தது பேருந்து ஓட்டுநர் உள்ளிட்ட அந்த நாற்பத்தி ஒரு பேரும் அதில் காயமடைந்தனர் என்றாலும் பலருக்கு சிராய்ப்பு காயங்களே ஏற்பட்டதாக பேராக் தீயணைப்பு மீட்புத்துறை கூறியது காயமடைந்த அனைவரும் மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டனர் 
அவ்விபத்தில் ஒரு காரும் பாதிக்கப்பட்டது எனினும் காரோட்டி காயம் ஏதும் ஏற்படாமல் தப்பினார் கிடா குப்பாங்கில் இருந்து ஈப்போ நோக்கி சென்று கொண்டிருந்த பேருந்து கட்டுப்பாட்டை இழந்து சாலையோரம் இருந்த கழிவு கால்வாயில் குடை சாய்ந்தது தொடக்கக்கட்ட விசாரணையில் தெரிய வந்துள்ளது யூடியூபில் அதிக வியூஸுக்கு ஆசைப்பட்ட ஆடவர் கடைசியில் சிறை சென்ற சம்பவம் சீனாவில் அரங்கேறியுள்ளது வாங் எனும் அவ்விளைஞன் தனது யூடியூப் நேரலை வீடியோக்களின் வியூஸ்களை அதிகப்படுத்த யாரும் யோசிக்காத வகையில் நூதன முறையில் தந்திரத்தை கையாண்டுள்ளான் அதாவது நான்காயிரம் மேற்பட்ட கைபேசிகளையும் விபிஎன் மென்பொருட்களையும் வாங்கி அவனே போலியாக லைக்ஸ்களையும் கொமெண்ட்களையும் பதிவிட்டு வந்துள்ளான் அப்படி தனக்குத்தானே லைக்ஸ்களை போட்டுக்கொண்டு வியூஸ்களை அதிகரித்துக் கொண்டதில் வெறும் நான்கே மாதங்களில் சுமார் நான்கு லட்சத்து பதினைந்தாயிரம் டாலர் வருமானத்தை வாங் ஈட்டியுள்ளான் கடைசியில் குட்டு அம்பலமாகி அவனுக்கு பதினைந்து மாதங்கள் சிறை தண்டனையும் ஆறாயிரத்தி தொள்ளாயிரம் டாலர் அபராதமும் விதிக்கப்பட்டுள்ளது லைவ் ஸ்ட்ரீமிங் ஏமாற்று வேலைக்காக ஒருவர் சிறை செல்வது அங்கு இதுவே முதன்முறை என்றும் கூறப்படுகிறது இந்தியாவுக்கான ஒரு மாதம் ஒரு வருடம் மற்றும் ஐந்து வருடத்திற்கான இ விசா வேண்டுமா இதனை எளிதான மற்றும் விரைவான சேவையில் பெற உடனே அணுகுங்கள் சூரிய புயலின் வர்ண ஜாலங்களை வானில் கண்டுகளிக்கும் மகத்தானதொரு வாய்ப்பினை இங்கிலாந்து ரஷ்யா ஜெர்மனி உள்ளிட்ட ஐரோப்பிய நாடுகளின் மக்கள் பெற்று இன்புற்றிருக்கின்றனர் சூரியனின் மேல் பகுதியில் நிகழும் மின்காந்த வெடிப்புகள் அங்கிருந்து பூமியை கடந்து செல்லும் போது அதன் விளைவுகளை பூமி உணர்வதையே நாம் சூரிய புயல் என்கிறோம் இந்த காந்த புயல் காரணமாக வடக்கு அல்லது தெற்கு திசைகளில் வண்ணக் கலவையாக வெளிப்படும் வான்வெளி வெளிச்சங்களின் தோரணங்கள் கண்களுக்கு விருந்தாக அமையும் என்றால் மிக இல்லை அப்படியோர் அனுபவத்தை தான் மேற்கண்ட நாட்டு மக்கள் கடந்த சில தினங்களாக பெற்று வந்துள்ளனர் குறிப்பாக இங்கிலாந்து மக்கள் அந்த வான்வெளி வண்ணக் காட்சிகளை கண்டு அதிசயித்து அவற்றின் புகைப்படங்களை சமூக ஊடகங்களில் வைரலாக்கி வருகின்றனர் இளஞ்சிவப்பு பச்சை ஊதா மஞ்சள் என வானில் ஒளி காட்சிகள் தோன்றி பிரமிக்க வைப்பதை அப்படங்களில் காண முடிகிறது பொதுவாக சக்தி வாய்ந்த இந்த சூரிய காந்த புயல் காரணமாக விமானங்கள் கப்பல் போக்குவரத்து செயற்கைக்கோள் தொலைத்தொடர்பு மின் விநியோகம் உள்ளிட்டவை பாதிக்கப்படும் என்றாலும் முன்கூட்டியே அது குறித்து எச்சரிக்கை கொடுக்கப்பட்டு உரிய முன்னேற்பாடுகள் செய்யப்பட்டு விடும் என்பதால் கவலை கொள்ள தேவையில்லை என விஞ்ஞானிகள் கூறுகின்றனர் இதற்கு முன் இரண்டாயிரத்து மூன்றாம் ஆண்டு ஸ்வீடனில் சக்தி வாய்ந்த சூரிய புயல் ஏற்பட்டது இப்போது இருபது ஆண்டுகள் கழித்து பூமியை மீண்டும் சூரிய புயல் தாக்கியுள்ளது